हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रोफेसर राजेंद्र कोरंदे फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल टीच इजी दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर एम एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक दैट इज सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन Depending upon the nature of external load, the deformations can be a bending, b extension, c contraction, d all the above. Now, friends, in this question, these are the various forms of deformations depending upon different type of loading. Therefore, bending, extension, contractions. are all the forms of deformation hence the answer of this question is d all the above question number 2 the resistance offered to the deformation per unit cross sectional area is known as a stress b deformation c strain d modulus of elasticity now it is well known fact that this given question itself is the definition of stress because it is the resistance per unit cross sectional area and hence the answer of this particular question is a stress question number 3 the deformation per unit original length is known as a modulus of elasticity b strain c stress and d none of the above this is also the definition of linear strain that is change in length upon original length hence the answer of this question is b strain question number 4 within the elastic limit the ratio of direct stress to the linear strain is known as a modulus of rigidity b poisson's ratio c bulk modulus d modulus of elasticity now according to hooke's law we know that within the elastic limit stress is directly proportional to strain and therefore the ratio of direct stress to the linear strain is known as modulus of elasticity hence the answer of this question is d modulus of elasticity question number 5 within the elastic limit the ratio of shear stress to the shear strain is known as a modulus of rigidity b poisson's ratio c bulk modulus and d modulus of elasticity the answer of this is modulus of rigidity a modulus of rigidity question number 6 in a tension test on mild steel up to dash 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 the stress is directly proportional to strain a elastic limit b limit of proportionality c yield point and d breaking point now if you see carefully the question the question itself gives the answer that is the directly proportional stress is directly proportional to strain means the answer of this particular question is b limit of proportionality question number 7 in a tension test on mild steel up to dash 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 the specimen behaves as a perfectly elastic material a elastic limit b limit of proportionality c yield point and d breaking point now as the material is behaving as perfectly elastic material that means this 
आंसर ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन इज अप टू इलास्टिक लिमिट दैट इज द आंसर इज ए इलास्टिक लिमिट क्वेश्चन नंबर एट द नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डैश 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 अल्टीमेट स्ट्रेस ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू नन ऑफ द अबो नाउ हियर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस द ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलक्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस एज ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मोर द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस दैन द अल्टीमेट स्ट्रेस हेन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लेस दैन क्वेश्चन नंबर नाइन द एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डैश 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 अल्टीमेट स्ट्रेस ए ग्रेटर दैन बी लेस दैन सी इक्वल टू एंड डी नन ऑफ द अबो अगेन वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस द ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलक्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया एज द क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर रिड्यूसेस द ब्रेकिंग स्ट्रेस विल इनक्रीज हेन्स द आंसर ऑफ दिस इज ए ग्रेटर दैन क्वेश्चन नंबर टेन फॉर अ पर्टिक्युलर मटेरियल द अल्टीमेट स्ट्रेस इज वन सिक्सटी एम पी ए द बॉडी ऑफ द सेम मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस ऑफ एटी एम पी ए देर फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ए टू बी पॉइंट फाइव सी वन पॉइंट फाइव डी नन ऑफ द अबो एक्चुअली द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस हियर वर्किंग स्ट्रेस इज एटी एम पी ए सो वन सिक्सटी अपॉन एटी इज टू हेन्स द करेक्ट आंसर इज ए टू क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स यूज इन कॉम्पोजिट सेक्शन स्ट्रेसेस इन टू मटेरियल्स इज इक्वल स्ट्रेन इन टू मटेरियल्स इज इक्वल डिफॉर्मेशन ऑफ टू मटेरियल्स इज इक्वल लोड शेयर्ड बाय टू मटेरियल्स इज इक्वल नाउ द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन इज सच दैट द डिफरेंट मटेरियल्स यूज इन दैट are in a such a way that the complete section as a whole acts as a single unit and for that it is very much necessary that the basic condition that is deformation of two materials is equal hence the correct answer is c deformation of two materials is equal question number 12 for a composite member the ratio of modulus of elasticity of one material e1 to the modulus of elasticity of other material e2 is known as a modular ratio b poisson's ratio c elastic ratio d none of the above this is the meaning of modular ratio that is e1 upon e2 hence the correct answer in this case is a modular ratio question number 13 which of the following is not a composite section a rcc column b steel pipe filled with concrete c steel rod enclosed in a brass tube d a steel column the first one is composite section because two materials are used concrete and steel second is also a composite section because steel pipe filled with concrete third is also a composite section because the steel rod enclosed in a brass tube but the fourth one is a steel column that is only steel is the material hence it is not a composite section and the correct answer is d a steel column
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द फेल्यूअर ऑफ अ लॉन्ग कॉलम ऑकर्स ड्यू टू क्रशिंग बेंडिंग बकलिंग नन ऑफ द अगो लॉन्ग कॉलम ऑलवेज फेल्स बाय द बेंडिंग इन लैटरल डायरेक्शन दैट इज नोन एज बकलिंग देर फोर द करेक्ट आंसर इज सी बकलिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फॉर अ लॉन्ग कॉलम ऑफ लेंथ एल विथ बोथ हेंड्स हेंज द इफेक्टिव लेंथ इज ए एल बाय टू बी एल सी टू एल एंड डी एल अपॉन रूट टू नाउ हियर एज बोथ हेंड्स आर हेंज द इफेक्टिव लेंथ इज नथिंग बट द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर दैट इज हेंज पॉइंट्स एंड डेर फॉर इन दिस केस द इफेक्टिव लेंथ इज एल हैंस द करेक्ट आंसर इज बी एल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फॉर अ लॉन्ग कॉलम ऑफ लेंथ एल विथ टू एंड्स फिक्सड द इफेक्टिव लेंथ इज वेन बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स द इफेक्टिव लेंथ इज हाफ दैट इज एल बाय टू हेंस द करेक्ट आंसर इज ए एल बाय टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन The slenderness ratio of a long column is the ratio of a radius of gyration to the effective length, b effective length to the area of the column, c effective length to the least radius of gyration, and d effective length to the moment of area. Here, slenderness ratio means it is the ratio of length and radius of gyration hence the correct answer is c effective length to the least radius of gyration now with this we finish all mcqs as far as simple stresses and strains are concerned now in the next mcq video we will see the next unit that is moment of inertia thank you